ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பருப்பு ரசம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபி வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இன்னைக்கு துவரம் பருப்பு வச்சு பண்ண போகிறேன் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் விளக்கெண்ணெயும் விட்டு பருப்பை வந்து நல்லா மசிய வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்குள்ள ரசப்பொடி அரைச்சிடலாம் கொஞ்சமாக ஒரு துண்டு பெருங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி வித முதல்ல இது ரெண்டையும் வந்து குற குறப்பாக நசுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வந்து மிளகு ஜீரகம் சேர்த்திக்கலாம் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு முக்கால் ஸ்பூன் உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க ரொம்ப மைய அரைக்க வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு குற குறப்பாக நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இதில் வந்து சின்னதாக ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க நான் பெருசாக இருந்தனால பாதி போட்டேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை இதை ரெண்டையும் அரைச்சதுக்கப்புறமா அடுத்து இடித்து எடுக்கிற பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் ஆறு பல் பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் தேங்காய் சேர்த்தா இந்த ரசத்தில் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் இதை எல்லாத்தையுமே வந்து நச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட வேண்டாம் நீங்கள் மிக்சிலையும் இந்த தேங்காய் இதெல்லாமே வந்து கடைசியில் போட்டு ஒரு தட்டு தட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பருப்பு பாருங்கள் வெந்துருச்சு இந்த வெந்த பருப்பை வந்து நான் மற்ற வச்சு கடைஞ்சிட்டு இந்த பாத்திரத்துலேருந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேறு பாத்திரத்துக்கு வந்து நம்ம மாற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அதே பாத்திரத்தில் வந்து நெய் விட்டுக்கோங்க பருப்பு ரசங்கிறதுனால நம்ம நெய் சேர்த்திக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு மிளகாய் வத்தல் ரெண்டு தக்காளி பழம் ஒன்று இந்த தக்காளி பழம் வந்து நல்ல மசிய வேகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்திட்டேன் இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம ரசத்துக்கு இடித்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து சேர்த்திக்கலாம் நம்ம வந்து எதுவும் வறுக்காமல் பச்சையாக வந்து இடித்ததுனால இந்த மாதிரி ஒரு தடவை வந்து வதக்கிக்கலாம் இதில் வந்து தேவையான அளவு புளிக்கரசல் அதில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தண்டு போட்டிருக்கேன் இப்போ புளியினுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா கொதித்து வந்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு புளியினுடைய வாசனை வந்து நீங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் வந்து கரைச்சி வச்சுருக்க பருப்பு தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதிலேயே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கருவேப்பில் சேர்த்திருக்கேன் மல்லியில் வந்து இறக்கும்போது சேர்த்திக்கலாம் ரசம் வந்து நீர்க்க இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு புளிப்பு பார்த்துக்கோங்க எது வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சூப்பரான பருப்பு ரசம் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ரசம் வந்து எப்பயுமே கொதிக்கக்கூடாது இந்த நுரைக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் மல்லியில் தூவுறேன் பாத்திரத்தில் வந்து மண் பாத்திரத்தில் சூடு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த பபிள்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக இதே மாதிரி சூப்பரான பருப்பு ரசம் வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையருந்துட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ